వెల్కమ్ టు అమృతం ఏ డైలీ స్మార్టిక్ డైట్ షో ఇవాల్ మన థీమ్ మీల్ ప్లాన్ లో ఈ వారం అంతా విమెన్స్ హెల్త్ లో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ డైట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం మరి ఈ రోజు లంచ్ టైం కాబట్టి లంచ్ ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలో మన డైటీషియన్ లహరిని అడిగి తెలుసుకుందాం హాయ్ లహరి హాయ్ రేణు సో విమెన్స్ హెల్త్ లో ఈ వారం అంతా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ డైట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం సో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ రిస్క్ ని తెలుసుకోవటానికి ఎర్లీ స్టేజ్ లో డిటెక్ట్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుందా యా డెఫినెట్లీ ఉందండి సో ఎర్లీ స్టేజెస్ లో డిటెక్ట్ చేయడానికి ఓన్లీ మార్గము అంటే మనకి సింటమ్స్ పెయిన్ కానీ లేకపోతే టైం కానీ టైంలో అంటే పీరియడ్స్ మధ్యలో బ్లీడింగ్ కానీ ఇట్లాంటి సింటమ్స్ అన్నీ కూడా డెవలప్ అయ్యే ముందుగానే మనకి ఆ సర్వైకల్ సెల్స్లో డిఫరెన్సెస్ అనేవి వస్తాయి సో అది మనం చెక్ చేయించుకున్నట్టయితే కనుక చాలా ఎర్లీ స్టేజెస్లో ఈవెన్ ఆ సెల్స్లో మార్పులు వచ్చినప్పుడే అది క్యాన్సర్ కింద మార్పు చెందకముందే మనం డిటెక్ట్ చేసి దానికి తగ్గ ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఇది ఎలా డిటెక్ట్ చేయాలి అంటే తప్పనిసరిగా ఇయర్లీ ఒకసారి ప్యాప్స్ మియర్ అనేటువంటి ఎగ్జామ్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుందండి ఇది మీ గైనకాలజిస్ట్ మీరు పర్సనలీ కలిసేటువంటి గైనకాలజిస్ట్ దగ్గర డీటెయిల్స్ తీసుకుని ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అనేది తప్పనిసరిగా ఇయర్లీ కానీ లేదా వాళ్ళు చెప్పినటువంటి టైమ్ లైన్ మేరకు అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి కానీ లేదంటే బాగా తక్కువ ఉన్నప్పుడు టూ ఇయర్స్కి ఒకసారి కానీ ఇట్లాంటివి కూడా రికమెండ్ చేస్తూ ఉంటారు సో డాక్టర్ రికమెండేషన్ మేరకు ఈ టెస్ట్ చేయించుకున్నట్టయితే కనుక చాలా ఎర్లీ స్టేజెస్లోనే క్యాన్సర్ కింద మారక ముందే డిటెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ దానికి తగ్గ ట్రీట్మెంట్ కూడా తీసుకోవచ్చు సో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ పెరగటంలో లైఫ్ స్టైల్ హ్యాబిట్స్ ప్రభావితం ఉంటుందా డెఫినెట్గా ఉంటుందండి ఇది కూడా సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్కి ఖచ్చితంగా అంటే కొన్ని రకాల ఫుడ్స్ తీసుకుంటేనో కొన్ని రకాల లైఫ్ స్టైల్ ఉంటేనో క్యాన్సర్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది అనేది చెప్పలేము బట్ క్యాన్సర్ వచ్చేటువంటి అవకాశం పెరిగేందుకు మాత్రం కొన్ని రకాల లైఫ్ స్టైల్స్ అనేవి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి ముఖ్యంగా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ విషయానికి వస్తే కూడా కొన్ని రకాల అదర్ క్యాన్సర్స్ లాగానే దీంట్లో కూడా మనము ఎక్సెసివ్ వెయిట్ అంటే ఒబీసిటీ ఉండటం కానీ అట్లాగే బ్లడ్ గ్లూకోజ్ కంట్రోల్స్లో అంటే బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ కంట్రోల్లో లేకపోవడం కానీ క్రానిక్గా అంటే ఎక్కువ కాలం పాటు బ్లడ్ గ్లూకోజ్ కంట్రోల్లో లేకపోవడము బాగా స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేయటము అట్లాగే మనకి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ ఉంటాము ఇవన్నీ కూడా మనకి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ రిస్క్ని పెంచుతాయి వీటన్నిటితో పాటుగా జనరలీ ఆ సెక్షువల్ బిహేవియర్కి సంబంధించి కూడా మనకి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ రిస్క్ అనేది పెరుగుతుంది సో ఈ రకంగా కూడా మనము రిస్క్ కంట్రోల్ ఫ్యాక్టర్స్లో ఇది కూడా ఒకటి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది సో ఏవైనా ఫుడ్స్ రెగ్యులర్గా డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుందా కొంతవరకు ఉంటుందండి డెఫినెట్లీ చాలా వరకు మనకి న్యాచురలీ ఉండేటువంటి ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ వీటన్నిట్లో కూడా యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కంటెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది పర్టికులర్లీ కొన్ని కలర్ఫుల్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్లో మనకి యాంటీ క్యాన్సరస్ సబ్స్టెన్సెస్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇటువంటి ఫుడ్స్ మనము తరచుగా ఆహారంలో ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నట్టయితే అంటే సీజనల్గా వచ్చేటువంటివి అయితే సీజనల్గా అవి వచ్చిన కాలంలో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడము లేదంటే కొన్ని రకాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆకుకూరలు ఉంటాయి వాటిలో తప్పనిసరిగా యాంటీ క్యాన్సరస్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో రెగ్యులర్గా డైట్లో ఆకుకూరలు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం కానీ బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకోవడం కానీ నట్స్ అండ్ సీడ్స్ డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవటము అలాగే ప్రోబయాటిక్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవటము ఇదేంటంటే మన గట్ హెల్త్ బాగుంటే కూడా క్యాన్సర్ రిస్క్ తగ్గుతుంది అనేది మనకి రీసెర్చ్ స్టడీస్ చూపిస్తున్నాయి సో గట్ హెల్దీగా ఉంచుకునేందుకు అవసరమైనటువంటి ప్రోబయాటిక్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవటము అట్లాగే ఫుడ్ అనేది పోర్షన్కి మించకుండా లిమిటెడ్ పోర్షన్స్లో తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ కూడా తేలిక అవుతుంది సో వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ చక్కగా ఉండేలాగా చూసుకోవటం ద్వారా కూడా ఆర్ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్కి ఉపయోగపడేటువంటి ఆహారం తీసుకోవటం ద్వారా కూడా ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ రిస్క్ అనేది కొంత తగ్గించుకోవచ్చు ఓకే లహరి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ డైట్ లో లంచ్ మీల్ ప్లాన్ ఎలా ఉండాలో తెలియజేస్తారా విమెన్స్ హెల్త్ లో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ లో లంచ్ మీల్ ప్లాన్ ఎలా ఉండాలో చూద్దాం సోమవారం కరివేపాకు మిల్లెట్ రైస్ క్యాప్సికం అలసందల కర్రీ మంగళవారం మసాలా జొన్న రోటి బోన్లెస్ చికెన్ కర్రీ బుధవారం కీన్వా పీస్ పులావ్ రెడ్ క్యాబేజ్ రైతా గురువారం మెంతి టొమాటో పులావ
పైనాపిల్ ఫ్రైడ్ రైస్ థాయ్ చికెన్ కర్రీ విమెన్స్ హెల్త్ లో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ డైట్ లో లంచ్ మీల్ ప్లాన్ ఎలా ఉండాలో తెలుసుకున్నారు కదా లహరి రోజు మాకు ఏ రెసిపీస్ ని పరిచయం చేయబోతున్నారు ఇవాళ మనం మెంతి టొమాటో పులా ఉలువల కూర ట్రై చేద్దాం ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ మెంతి టొమాటో పులావ్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం మెంతి టొమాటో పులావ్ కి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మెంతి కూర టొమాటో అలానే బ్రౌన్ బాస్మతి రైస్ మన ముందు ఉన్నాయి వాటిలో ఉండే పోషక విలువలు ఏంటో తెలియచేస్తారా బ్రౌన్ బాస్మతి రైస్ సో పులావ్ అనగానే యూజువలీ వైట్ రైస్ పిక్ చేస్తారు లేదంటే బాస్మతి రైస్ చూస్ చేసుకుంటారు బట్ దీంట్లో కూడా బ్రౌన్ బాస్మతి రైస్ వేరియేషన్ తీసుకున్నట్టయితే మనకి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కొంత ఎక్కువగా ఉంటాయి సో బ్రౌన్ బాస్మతి రైస్కి వచ్చేసి నార్మల్ రైస్తో ఆర్ వైట్ రైస్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు దీని గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉండటం వలన బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ కాన్స్టెంట్గా ఎక్కువసేపు మెయింటైన్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే సడన్గా స్పైక్స్ రాకుండా కంట్రోల్లో ఉండేందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ తీసుకున్నటువంటి అదర్ వెజిటబుల్స్ చూస్తే మెంతి కూర ముఖ్యంగా ఇది కూడా బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేసేందుకు ఉపయోగపడుతుంది ప్లస్ దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఫైబర్ మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ హెల్దీగా ఉండేందుకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఆకుకూరలు అన్నిట్లోనూ ముఖ్యంగా గ్రీన్ కలర్లో ఉండేటువంటి అన్ని రకాల వెజిటబుల్స్లో కూడా మనకి ఫోలేట్ అనేటువంటి ఒక బీ విటమిన్ ఉంటుంది ఈ ఫోలేట్ కూడా జనరలీ అందరికీ మనకి హెల్త్ పరంగా యూజ్ ఉంటుంది బట్ అడిషనలీ విమెన్కి ఏంటంటే ఫోలేట్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది ముఖ్యంగా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కానీ లేదంటే కన్సెప్షన్ ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్న టైంలో కానీ ఫోలేట్ రిక్వైర్మెంట్ అధికంగా ఉంటుంది సో విమెన్ ఇన్ జనరల్ ఫోలేట్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ఆహారం తీసుకోవటం అవసరం అండ్ ఆకూరలో ఐరన్ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది మెనీ కేస్ విమెన్లో మనకి ఐరన్ డెఫిషియన్సీ వలన అనీమియా రావటం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ రిస్క్ తగ్గించుకునేందుకు కూడా రెగ్యులర్గా డైట్లో ఆకూరలు యూజ్ చేయడం అనేది ఉపయోగపడుతుంది ప్లస్ ఆకూరలు రెగ్యులర్గా తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో ఉండేటువంటి ఫైబర్ మూలాన మన గట్ హెల్దీగా ఉంటాము క్లీన్గా ఉంటాం మాత్రమే కాకుండా కాన్స్టిపేషన్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అవాయిడ్ చేసేందుకు కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ ఆకూరల్లో మనకి విటమిన్ సి ఉంటుంది అయితే మనం విటమిన్ సి అనేది ఆకూరలు ఎక్కువ కుక్ చేసి తీసుకుంటాం కాబట్టి విటమిన్ సి లెవెల్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి కాబట్టి ఆకూరలు కుక్ చేసినప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి ఐరన్ మనకి చక్కగా అబ్జార్బ్ అవ్వాలి అంటే కొంత సి విటమిన్ ఉన్నటువంటి కాంపనెంట్ దానికి యాడ్ చేసుకోవడం అంటే కుక్ చేసిన తర్వాత లెమన్ యూజ్ చేయడం కానీ లేదంటే ఆకూరలతో పాటు కొంత ఫ్రెష్గా సలాడ్ తీసుకోవటం కానీ ఉపయోగపడుతుంది సో మనం ఇక్కడ టొమాటోస్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాము టొమాటోస్లో లైకోపిన్ అనేటువంటి పదార్థం యాంటీ క్యాన్సరస్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంది అంటే రకరకాల క్యాన్సర్స్ వచ్చేటువంటి రిస్క్ తగ్గించేందుకు ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది టొమాటోస్లో కూడా మనకి విటమిన్ సి కంటెంట్ అట్లాగే ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటాయి టొమాటో పీల్తో పాటుగా తీసుకున్నప్పుడు అంటే ఆ పైన స్కిన్ రిమూవ్ చేయకుండా ఆ స్కిన్తో పాటుగా తీసుకున్నప్పుడు మనకి బెనిఫిట్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కువగా అందుతాయి టొమాటోస్లో విటమిన్ ఏ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ స్ట్రాంగ్గా ఉండటానికి విటమిన్ ఏ కూడా చాలా అవసరం అండ్ బోత్ ఆకుకూరలు టొమాటోస్ రెండింటిలో ఉండేటువంటి ఈ విటమిన్ ఏ అనేది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్తో పాటు కొన్ని రకాల ఐ డిసీజెస్ని ఆర్ ఐ డిసీజెస్ వచ్చేటువంటి రిస్క్ తగ్గించడంలో కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి మెంతి టొమాటో పులావ్లు మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా ఇవాళ మన సెకండ్ రెసిపీ ఉలువల కూరలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఉలువల కూరకి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉలవలు వెల్లుల్లి అండ్ అదర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మన ముందు ఉన్నాయి వాటిలో ఉండే పోషక విలువలు ఏంటో తెలియచేస్తారా షూర్ సో ఉలువలు కూడా వన్ ఆఫ్ ద లెంటిల్స్ అండి అంటే మన కందిపప్పు పెసరపప్పు ఇవన్నీ ఎట్లా అయితే కందుల నుంచి పెసల నుంచి ఇలా గింజల నుంచి వస్తాయో ఉలువలు కూడా అదే కేటగిరీలో ఉంటాయి ఉలువల్లో మనకి ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అట్లాగే జింక్ కానీ వెగ్నీషియం కానీ ఇట్లా రకరకాల మినరల్స్ ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంటాయి అన్ని రకాల పప్పులు అండ్ రకరకాల బీన్స్ లాగానే మనకు ఉలువల్లో కూడా ప్రోటీన్ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ ప్రోటీన్ అనేది కొంత ఫైబర్ అండ్ కొంత కార్బోహైడ్రేట్తో కలిసి ఈ బీన్స్ అన్నిట్లోనూ కూడా ఉంటుంది అండ్ ఉలువలు రెగ్యులర్గా డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నప్పుడు కిడ్నీస్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా తగ్గుతుంది మెయిన్లీ ఉలువల్లో ఉండేటువంటి సాలిబుల్ అండ్ ఇన్సాలిబుల్ ఫైబర్ ఇవి రెండూ ఉంటాయి కాబట్టి కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్లో ఉంచేందుకు అట్లాగే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ హెల్దీగా ఉంచేందుకు కూడా మనకి ఉలువలు ఉపయోగపడతాయి
ఉమెన్స్ హెల్త్ గురించి చూసేటప్పుడు ప్రతి మీల్లోనూ ఎంతో కొంత ఐరన్ ఉండేటువంటి ఫుడ్స్ తీసుకున్నట్టయితే కనుక రోజు మొత్తంలో మనకు అవసరమైనటువంటి ఐరన్ అంతా కూడా సప్లిమెంట్స్ రూపంలో కాకుండా ఫుడ్ నుంచే అందేలాగా చూసుకోవచ్చు సో దీంతో పాటుగా మనం అదర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ముఖ్యంగా యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము పసుపు కానీ అలాగే వెల్లుల్లి కానీ ఈ రెండింటిలో కూడా మనకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అట్లాగే పసుపులో ఉండేటువంటి ఈ కర్క్యుమిన్ అనేటువంటి పదార్థం మనకి ఆ క్యాన్సర్ వచ్చేటువంటి రకరకాల క్యాన్సర్స్ వచ్చేటువంటి రిస్క్ని తగ్గిస్తుంది అలాగే బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది వెల్లుల్లిలో కూడా ఆలిసిన్ అనేటువంటి ఒక పర్టికులర్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్ ఉంటుంది ఇది కూడా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ హెల్దీగా ఉంచడానికి అట్లాగే కొన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ ప్రివెంట్ చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ ఇక్కడ మనం పల్లి పొడి కూడా యూజ్ చేస్తున్నాము పల్లి పొడి లేదా వేరుశనగ గింజల పొడి కూడా మనకి కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ గుడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అందించడానికి కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అందించడానికి అట్లాగే ఫైబర్ కంటెంట్ ఇవ్వడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది పల్లీల్లో కూడా మనకి రకరకాల మినరల్స్ ముఖ్యంగా మెగ్నీషియం కానీ మ్యాంగనీస్ కానీ ఇట్లాంటి మినరల్స్ కూడా ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంటాయి ఇంకా ఫైనలీ కొంతమంది ఏంటంటే ఇలా బీన్స్ కానీ అంటే ఉలువలు కానీ శనగలు కానీ రాజ్మా కానీ ఇట్లాంటివి తీసుకున్నప్పుడు అరగటం తక్కువగా ఉంటుంది గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అంటూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు ఇటువంటివి కుక్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఇంగువ యాడ్ చేసుకున్నట్టయితే మనకి ప్రాబ్లం నుంచి రిలీఫ్ అనేది లభిస్తుంది సో ఈ రెసిపీలో కూడా మనం ఇంగువ యూజ్ చేస్తున్నాం సమీర ఇలా అడుగుతున్నారు నాకు ఆరు నెలల పాప గత పది రోజులుగా నా జుట్టు బాగా రాలిపోతుంది ఏదైనా పోషకాల లోపం వలన ఇలా జరుగుతుందా తెలియజేయండి హలో సమీర గారు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఉండేటువంటి హార్మోనల్ చేంజెస్ మూలాన డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ యూజువలీ హెయిర్ గ్రోత్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒకసారి డెలివరీ అయిన తర్వాత విదిన్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ స్పాన్ నుంచి కూడా మనకి హెయిర్ లాస్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా స్టార్ట్ అవుతుంది అయితే సిక్స్ మంత్స్ దాటిన తర్వాత ఈ హార్మోన్ లెవెల్స్ అన్నీ పూర్తిగా నార్మల్ లెవెల్కి వచ్చేస్తాయి కాబట్టి హెయిర్ లాస్ కొంచెం పెరిగినట్టు అనిపించినా కానీ ఇది టెంపరీ మనకి హెయిర్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీకి బిఫోర్ ఎట్లా ఉందో ఆ స్టేజ్కి రీచ్ అయిన తర్వాత ఇంత ఎక్కువ హెయిర్ లాస్ కాకుండా నార్మల్గా కంట్రోల్ అయిపోతుంది అంతేకాకుండా విటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ ఉంటే కూడా కొంత ఎక్కువ హెయిర్ లాస్ ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎటువంటి డెఫిషియన్సీస్ లేకుండా బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకోవటము డాక్టర్ సలహాతో అవసరమైనట్టు అయితే కనుక మల్టీవిటమిన్ టాబ్లెట్స్ తీసుకోవటం వల్ల కూడా యూజ్ ఉంటుంది ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ మెంతి టొమాటో పులావ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ప్యాన్ లో కొద్దిగా నూనె వేసుకుందాం ఇప్పుడు హోల్ గరం మసాలా వేసుకుందాం అలానే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకుందాం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి అలానే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసిన టొమాటో ముక్కలు వేసుకుందాం సో టొమాటోల్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అలానే క్యాన్సర్ రిస్క్ ని తగ్గించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు మెంతికూర వేసుకుందాం సో మెంతికూరలో ఐరన్ ఫోలేట్ ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అలానే బ్లడ్ లో ఉండే గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ని కంట్రోల్ లో ఉంచడానికి కూడా మెంతికూర ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు తగినంత ఉప్పు వేసుకుందాం ఒక 
కొద్దిగా కారం ఇప్పుడు ఉడికించిన బ్రౌన్ బాస్మతి రైస్ ని వేసుకుందాం సో ఈ బ్రౌన్ బాస్మతి రైస్ లో కొన్ని రకాల బి విటమిన్స్ ఎక్కువగా లభిస్తాయి అలానే ఎనర్జీని ప్రొవైడ్ చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది మెంతి టొమాటో పులవ్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లో సర్వ్ చేసుకుందాం మన ఫస్ట్ రెసిపీ మెంతి టొమాటో పులా రెడీ ఇప్పుడు ఉలవల కూర ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం సో ముందుగా ప్యాన్ పెట్టుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ప్యాన్ లో కొద్దిగా నూనె వేసుకుందాం ఇప్పుడు కొద్దిగా ఆవాలు వేసుకుందాం అలానే జీలకర్ర ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కొద్దిగా కరివేపాకుని యాడ్ చేసుకుందాం వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుందాం ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చిని వేసుకుందాం ఇప్పుడు వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు కొద్దిగా ఇంగువాని యాడ్ చేసుకుందాం అలానే ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసుకుందాం ఇప్పుడు టొమాటో ముక్కలు వేసుకుందాం కొద్దిగా పసుపుని వేసుకుందాం పసుపులో యాంటీబయాటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఉడికించిన ఉలవల్ని యాడ్ చేసుకుందాం సో ఉలవల్లో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అలానే కొలెస్ట్రాల్ ని తగ్గించేందుకు కంట్రోల్ లో ఉంచేందుకు ఉపయోగపడుతుంది అలానే కిడ్నీ హెల్త్ ని అలానే కాన్స్టిపేషన్ రాకుండా ఉండేందుకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది 
చోరు కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుందాం తగినంత కారం వేసుకుందాం ఇప్పుడు పల్లీల పౌడర్ ని యాడ్ చేసుకుందాం సో పల్లీల్లో గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇప్పుడు కొబ్బరి తురుము వేసుకుందాం పల్లీల పొడి కొబ్బరి తురుము వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కలుపుకుందాం సరిపడిన అన్ని నీళ్లు వేసుకుందాం కాసేపు మూత పెట్టి ఉడికించుకుందాం టైం పడుతుంది అంతవరకు వెయిట్ చేద్దాం కాసేపు ఉడికించుకున్నాం కదా ఇప్పుడు చూద్దాం ఉలువల కూర రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లో సర్వ్ చేసుకుందాం మన సెకండ్ రెసిపీ ఉలువల కూర రెడీ మెంతి టొమాటో పులావ్ కి ఉలువల కూరకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూద్దాం మెంతి టొమాటో పులావ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు మెంతి కూర ఒక కప్పు నూనె ఒక టీ స్పూన్ హోల్ గరం మసాలా కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి మూడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ కారం ఒక టీ స్పూన్ బ్రౌన్ బాస్మతి రైస్ ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత మెంతి టొమాటో పులావ్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ లో నూనె వేసి వేడక్కాక అందులో హోల్ గరం మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చిమిర్చి టొమాటో ముక్కలు మెంతాకు తగినంత ఉప్పు కారం వేసి కాస్త వేగాక అందులో ఉడికించిన బ్రౌన్ బాస్మతి రైస్ వేసి బాగా కలిపి రెండు నిమిషాల పాటు మగ్గించుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే మెంతి టొమాటో పులావ్ రెడీ ఉలువల కూరకి కావలసిన పదార్థాలు ఉలువలు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అరకప్పు టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి నాలుగు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు వెల్లుల్లి నాలుగు నూనె ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ఇంగువ చిటికెడు కారం ఒక టీ స్పూన్ పసుపు కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత పల్లీల పొడి అరకప్పు కొబ్బరి తురుము అరకప్పు ఉలువల కూర తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ లో నూనె వేసి వేడక్కాక అందులో ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి ఇంగువ ఉల్లిపాయలు టొమాటో వేసి కాస్త వేగాక ఇందులో పసుపు ఉడికించిన ఉలవలు తగినంత ఉప్పు కారం పల్లీల పొడి కొబ్బరి తురుము వేసి నీళ్లు పోసి కలిపి రెండు నిమిషాల పాటు మగ్గించుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఉలవల కూర రెడీ కార్తీక్ ఇలా అడుగుతున్నారు వర్షాలు పడ్డాక మామిడి పళ్ళు తినకూడదు అని చాలా మంది అంటున్నారు ఇలా తింటే ఏమైనా ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయా తెలియజేయండి హలో కార్తీక్ గారు యూజువల్లీ మ్యాంగోస్ అనేది మనకి సమ్మర్ ఫ్రూట్ సో సీజన్ చేంజ్ అయిన తర్వాత మనకి ఇలా సీజనల్ గా లభించేటువంటి ఫ్రూట్స్ కానీ ఆర్ ఎనీ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ సీజనల్ గా తీసుకోవాల్సినటువంటివి తర్వాత కూడా తీసుకోవటం మూలాన డైరెక్ట్ గా హెల్త్ కి బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ ఉండవు కానీ మనం వర్షాకాలంలో వచ్చేటువంటి ఫ్రూట్స్ కి మోర్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి అవి తీసుకున్నట్టయితే దాని వల్ల మన బాడీకి బెనిఫిట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఒకవేళ వర్షాలు పడిన తర్వాత కూడా మ్యాంగోస్ తీసుకున్నా సరే 
పూర్తిగా కేవలం మ్యాంగోస్ మాత్రమే తీసుకోవడం కాకుండా సీజనల్ గా అవైలబుల్ ఉండేటువంటి జాంకాయలు అట్లాగే నేరేడు పళ్ళు వర్షాకాలంలో వచ్చేటువంటి ఫ్రూట్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నట్టయితే అన్నిటి నుంచి వచ్చేటువంటి న్యూట్రియన్స్ పొందగలుగుతారు ఇవాటి టూ రెసిపీస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో తెలుసుకున్నారు కదా మన ఫస్ట్ రెసిపీ మెంతి టొమాటో పుల సో మెంతి కూరలో ఐరన్ ఉంటుంది ఫోలేట్ ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది ఇక టొమాటోస్ లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇక మన సెకండ్ రెసిపీ ఉలువల కూర ఉలువల్లో కూడా ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కొలెస్ట్రాల్ ని కంట్రోల్ లో ఉంచేందుకు ఉపయోగపడుతుంది సో ఈ టూ రెసిపీస్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి విమెన్స్ హెల్త్ లో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ డైట్ కి సంబంధించి లంచ్ మీల్ ప్లాన్ ఎలా ఉండాలో తెలుసుకున్నారు కదా రేపటి ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం